Olá, vou mostrar como a Expediente Azul é utilizada para pegar e cobrar documentos de um terceiro, pode ser de um cliente, ou de um funcionário, ou de uma empresa que está se cadastrando como fornecedor, enfim, é qualquer processo que precise de pegar e cobrar documentos de um terceiro. Então, essa é a tela que a instituição financeira ou a empresa que está contratando funcionários terceirizados ou qualquer empresa que precise de pegar <coughs> e cobrar documentos de um terceiro vai estar utilizando. Então, primeiro, eu crio uma pasta onde o cliente ou a terceira pessoa que precisa enviar os documentos vai colocar eles. E vamos então escolher um checklist de documentos. Nesse caso, vou escolher um checklist de um crédito imobiliário. Posso ver os documentos padrão, eh, que são parte daquele checklist que eu cadastrei eh, com anterioridade. E vou colocar aqui meu nome para fazer um teste. Bom, aqui já eu criei então uma pasta. E agora vou enviar uma notificação para o cliente. É, falando para ele, mostrando que ele tem que enviar os documentos. Essas notificações são enviadas automaticamente na frequência padrão, mas eu posso também enviar manualmente a notificação. Então, aqui estou agora em meu mobile e aqui eu posso ver que, estou, que já recebi um e-mail da Expediente Azul. Vou ver aqui os documentos que, que são parte do checklist que eu preciso enviar. E, esse, e aqui posso atualizar os documentos. Esse, esse e-mail é o cliente que recebeu ou a terceira pessoa que tem que enviar os documentos que recebeu. Então aqui eu estou, eu estou utilizando o expediente azul como se eu fosse um cliente que precisa enviar os documentos. Então vou entrar aqui no link do expediente azul. Esse é um link é, seguro e criptografado e único. Então é um link, um link bem longo bem, bem long que só com... E se, só se você recebe ele em seu e-mail que vai poder aceder para essa pasta. Por isso que só, só perguntamos o e-mail para o usuário, porque já garantimos que é ele, e porque o e-mail é bem, bem, bem longe. É, desculpa, o, o link te, para aceder é bem longe. Então aqui eu posso ver todos os documentos que eu preciso enviar. E vou escolher aqui essa proposta de financiamento, por exemplo. Aqui eu posso ver uma descrição do documento. Essa descrição pode ser... É, Pode ser maior e pode ter é, mais informações como tipo links, e imagens, é, enfim, é, uma descrição para ajudar ao cliente a saber exatamente o que tem que ter o documento que ele tem que enviar é, para vocês. Vou escolher aqui um, um documento, é, só para mostrar de novo, aqui você pode tirar uma foto diretamente ou escolher uma imagem, um documento é, que você já tinha e já tem em seu telefone. Então, vou enviar aqui uma imagem, mas que está um pouco grande, então, então vai demorar um pouco, mas é, é assim como o cliente utiliza desde o mobile dele a Expediente Azul, que é bem, bem, bem simples, como, como vocês repararam agora. E aqui, então, eu posso é, é, carregar mais páginas do mesmo documento ou enviar o documento para a revisão. O que acontece é que, por exemplo, se um documento é tipo os últimos 3, 4, 5, 6 meses de extratos bancários, você adiciona, então, cada um daqueles documentos é, com a opção de carregar mais páginas. Mas se o documento está pronto para a revisão, você já envia, então, o documento para a revisão. E você vai ver que aqui o documento está em azul esperando revisão. Então vamos voltar para a tela que a empresa que está precisando dos documentos está utilizando. E aqui vamos ver agora que essa pasta tem um documento esperando revisão e o cliente ainda tem despendências. Mas vamos abrir aqui a pasta para ver o que o cliente enviou. Aqui podemos ver que o documento está para revisão. Vamos entrar para ver o documento. Aqui está o documento enviado, podemos fazer download, download dele e por enquanto podemos, eh, vou explicar o que você pode responder. Depois de receber o documento, você pode responder que o documento é válido, que o documento é válido até uma data, por exemplo dia 20, ou que o documento é inválido. Então assim que você responde eh, para o cliente ou para aquela terceira pessoa, o status dos documentos. Acho que esse já deve estar aqui quase pronto. E, bom, vou para fazer um teste aqui para vocês. Vou, vou marcar só que o documento é válido. Para não esperar aqui a imagem, o documento é válido até o dia 20. Vou colocar, por exemplo. Agora que eu coloquei que o documento é válido até o dia 20, o que vai acontecer? Ah, precisamos esperar eh, o download acabar. 
o que vai acontecer é, quando eu volte para a tela do cliente, vou voltar aqui para a tela do cliente, e agora o cliente o que vai ver é que está em verde e tem aqui um prazo de validade. Então ele sabe que esse documento já está certo e só precisa enviar os outros documentos aqui em baixo. Então é bem, bem, bem simples. Mas também eu posso falar que o documento é inválido, por exemplo. Então se eu coloco o documento inválido, posso colocar que falta assinar o documento, por exemplo. Vamos salvar aqui, <risos> ainda o download está grande, então não, não chega. Mas essa é também uma vantagem que eh, muitas vezes os, os e-mails têm um limite de tamanho, então é bem difícil para o cliente enviar alguns documentos, por exemplo, um, em alguns casos de contratos sociais, que são documentos bem, bem, bem grandes, e nunca conseguem enviar pelo e-mail institucional, então ao final termina me enviando para um e-mail de Gmail e você não sabe onde ficam os documentos e alguns documentos são, são bem importantes e que precisam de sigilo. Então vou voltar de novo aqui para para meu telefone e aqui então estou vendo já que o documento está errado. Então é bem simples para o cliente saber o que está acontecendo. Aqui quando ele entra para ver o documento errado, ele consegue ver que falta assinar o documento e ele tem de novo a opção de enviar um arquivo. Então é assim que funciona a Expediente Azul, bem, bem, bem simples. É, bom, aqui finalmente chegou a, a imagem, então aqui é, a imagem que eu mandei é, desde o telefone, mas é assim como funciona a Expediente Azul. Vou tentar fazer aqui o processo um pouco rápido para mostrar para vocês como é, como é a vida real, que o cliente não tem todos os documentos prontos no mesmo momento, então por isso é que é complicado eh, pegar e cobrar documentos de, de um terceiro, porque são bastantes documentos muitas vezes, ou às vezes os documentos não são eh, coletados no mesmo momento, às vezes o cliente começa, começa um, um processo e ele não tem todos os documentos, mesmo que são poucos, não sei, podem ser das três ou quatro documentos para um cartão de crédito, mas ele não tem todos os documentos com ele, e então ele começa o processo, uma loja, por exemplo, e depois ele precisa enviar os documentos eh, em uma etapa posterior. Então, mesmo que são poucos documentos, quando o volume é bem grande, a Expediente Azul ajuda para gerenciar e cobrar eh, os documentos, as pendências de documentos, e dos clientes que estão querendo fazer algum processo. Bom, então acho que, que assim é suficiente para mostrar para vocês como é um, um processo comum. E agora então vou enviar um e-mail de novo para vocês terem uma ideia de como, como é, é o, a vida real, o mundo real e por que é necessário uma ferramenta como a Experiente Azul. Então vamos voltar de novo aqui para o para meu e-mail. Hum... Deixa eu voltar aqui para o e-mail. E aqui está de novo outro e-mail. Vamos abrir ele. E então aqui você já consegue ver o status de todos os documentos. Já começa a fazer mais sentido utilizar a Expediente Azul porque cada documento tem um status. Né? Cada documento tem diferentes regras para ser válido. E então o cliente de novo, quando ele entra para a Expediente Azul, Consegue ver de um jeito bem, bem, bem simples o status dos documentos para saber que está certo, que está errado, que está esperando revisão do, da instituição financeira ou, ou da empresa que está revisando os documentos. E é bem, bem, bem simples como a Expediente Azul eh, ajuda. Ao final do dia, a Expediente Azul normalmente faz o processo 2,5 vezes mais rápido e mais importante, e diminui a desistência do cliente. Porque esses são processos que precisam de, mu de muito follow-up e com a Experiente Azul nunca esquece de dar follow-up aos documentos.